படிக்கல் விலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கு என் இதயபூர்வமான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நான் உங்கள் முன்னால் சமகாலத்தில் இருக்கிற இன்றைய அரசியல் அதை போல பெருந்தலைவர் காமராஜர் பேரறிஞர் அண்ணா வாகன காலத்தில் இருந்த அரசியலை சீர்தூக்கி அந்த அரசியல் நாகரிகத்தை சீர்தூக்கி பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காக உங்கள் முன் முன்னால் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணா அண்ணா குணக்குன்றம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவராக இருந்து அவர் பட்டி தொட்டிகளில் எல்லாம் இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்காக பேரறிஞர் அண்ணா கிராமங்களுக்கெல்லாம் போவார் அப்படி கிராமங்களுக்கு போகிறப்ப ரொம்ப எளிமையான மனிதர் உள்ள மனிதர் தான் ஆனாலும் எளிமையான மனிதர் போகிறப்ப ஒரு பெரும் கூட்டத்தோடு போவார் தம்பிகள்லாம் பாசமாக வந்துடுவாங்க ஒரு மரத்துக்கு போய் போயிடுவார் அண்ணா அண்ணா அவங்க பேர்ந்துவாங்க நல்லா இருக்கலா உங்கள் அப்பா அண்ணா இது எப்படி இருக்காங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க இப்படி குசேலம் விசாரிப்பார் அப்படியே கூட்டமாக பலாப்பழத்தின் மீது ஈ மொய்ப்பதை போல அண்ணாவை சுற்றி தம்பிகள் கூட்டம் அப்படி இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய மனிதன் அண்ணா பேரறிஞர் அண்ணா அவர் எளிமையின் குணக்குன்றம் குணத்தில் குணக்குன்றம் சொன்னால் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர் பார்த்தீங்கன்னா இமயம் குணத்தில் அப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் அவங்கெல்லாம் காமராஜர் காமராஜ் காங்கிரஸ் கட்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆனாலும் கூட பெரியாரிடம் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடங்கியதற்கு பிறகு காமராஜர் முதலமைச்சர் ஆயிடுறாங்க காமராஜர் முதலமைச்சர் ஆகிட்டு அவர் வந்து இடைத்தேர்தலில் குடியாத்தம் தேர்தலில் போட்டி போடுறார் பச்சை தமிழன் காமராஜர் என்று பேர் தந்தை பெரியாரே அவரை பாராட்டினார் குடியாத்தத்தில் அந்த தேர்தலில் போட்டி போடுற காமராஜர் பெரியார் ஆதரித்தார் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை நமக்கு வியப்பு இல்லை ஆனால் தனி இயக்கம் கண்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அடுத்து ஒரு ஆல்டர்னேட் ஃபோர்ஸ் என்று காங்கிரஸுக்கு ஆல்டர்னேட் ஃபோர்ஸாக இருக்கக்கூடிய இயக்கம் அண்ணாவும் போட்டி போடலை காமராஜர் வந்துட்டு போட்டோம் அவர் எதுக்கு நம்ம எதிர்த்து ஆள் போடணும்னு சொல்லி முடியாத தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தலே போட்டி போடல் அது ஒரு அரசியல் நாகரிகம் இருந்தது கொள்கை தான் வேற மனதால் ஒன்றாக இருந்தார்கள் நாட்டுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு அவங்க விரும்பினாங்க அதே போல தான் நாகர்கோவில் பாராளுமன்ற தேர்தலில் காமராஜர் போட்டி போட்டார் போட்டி போட்ட போது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெயரளவுக்கு போட்டி போட்டுச்சு ஆனால் மனதளவில் அண்ணா காமராஜர் ஜெயிக்கணும்னு விரும்பினார் பிரச்சாரத்துக்கு கூட போகிறாங்க ஆமாம் அண்ணா போகிறார் ரிசல்ட் வந்ததுக்கு பிறகு அண்ணா மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஆயிட்டார் ஏ காமராஜ் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சையா ரிஜிஸ்டாரியா அவரெல்லாம் பார்லிமெண்டில் இருக்கணையா அவர் இந்தியாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்கு அவர் இங்கேருந்து எம்பி ஆனால் தான் நமக்கு தேவையான திட்டங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க அவர் ஜெயிக்கணும் ஏன்டார் அண்ணா அப்படிப்பட்ட குணக்குன்றம் அண்ணா பேரறிஞர் அண்ணா ஆகா காமராஜர் அதை தாண்டி இந்த இடத்துக்கு நான் வர்றப்ப நான் மிகுந்த மன மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறேன் காரணம் என்னென்னா காமராஜரை பற்றி அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை கால் நூற்றாண்டு காமராஜருடன் சொல்லி அவருடைய உதவியாளராக இருந்த வைரவன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருந்தார் அதை நான் படித்து பார்த்தேன் படித்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தப்ப இந்த செய்தி என்னுடைய மனதை வந்து ஒரு மிகுந்த நெக்குருவ செய்தி என்னென்னா காமராஜர் வந்து அப்போ எம்பியாக இருக்காங்க நாகர்கோவில் எம்பியாக இருக்காங்க இந்தியாவுக்கு வந்து அமெரிக்காவினுடைய புகழ்பெற்ற அதிபர் நிக்சன் வர்ற இன்றைக்கு அமெரிக்க அதிபர்லாம் வர்றாங்கன்னு சொன்னால் அவர் பக்கத்தில் போய் ஒரு நிமிஷம் பக்கத்தில் நின்று ஒரு படம் எடுக்க முடியுமான்னு போட்டி போடக்கூடிய தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்க அந்த நாட்டில் அன்னைக்கு ஒரு நேர்மையான தலைவர் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முதுபெரும் தலைவராக இருந்த காமராஜரை சந்திக்கணும்னு அவர் விருப்பப்பட்டு நிக்சன் அமெரிக்காவுடைய அதிபர் நான் இப்போ சந்திக்கணும்னு விருப்பப்பட்டு அவர் உதவியாளர் மூலமாக அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண கேட்குறார் காமராஜர்கிட்ட காமராஜர் உங்கள் நிக்சனெலாம் நான் பார்க்க முடியாதியா அதில் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டார் இவர் ஒரு சாதாரண எம்பி அவர் அமெரிக்காவுடைய அதிபர் முடியாதுன்ட்டார் பக்கத்தில் இருந்த உதவியாளர்களுக்கு அச்சம் ஒரு தயக்கம் அப்படி அமெரிக்க அதிபர் வந்து பார்க்க தலைவரை நம்ம தலைவரை பார்க்க விரும்பினாங்கன்னா இவர் சந்திக்க வேண்டியது தானே ஏன் அவர் மறுத்தார்னு தெரியலையே என்ன நினச்சாரு ஏன் காமராஜர் பார்க்கல அப்படின்னு ஒரு பெரிய வியப்பு சரி காமராஜர் கேட்டுருவோம் ஐயாட்ட கேட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி உதவியாளர் ஒன்று ரெண்டு பேர் சேர்ந்த ஐயா யா நீ அமெரிக்க அதிபரை ஏன் பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்க நிக்சனை ஏன் பார்க்க மாட்டேன் நீங்கள் சொல்லுங்கய்யா எனக்கு புரியலை அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ சொன்னார் வேற ஒன்றும் இல்லையா தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் அண்ணாதுரை அவர் அமெரிக்கா போயிருந்தார் இப்போ இடையில் போயிருந்தப்ப அவர் அமெரிக்க அதிபர் நிக்சனை சந்திக்கணும்னு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டார் இவர் பார்க்க முடியாதுன்ட்டாரு அமெரிக்க அதிபர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கல அந்த அமெரிக்க அதிபர் நிக்சனை நாயகியாக பார்க்கணும் ஏனாட்டு முதலமைச்சர் எங்கள் தமிழை அண்ணாத்துறையை சந்திக்க மறுத்த நிக்சனை நாயம் பார்க்கணும்னு நான் காமராஜர் இதுதாயா அரசியல் இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் வாழ்ந்த நாடு இந்த நாடு இந்த செய்திகள் எல்லாம் நான் படித்து பார்க்குற போது அரசியல் பட்டு
பிரளயத்தை ஏற்படுத்திய அந்த பேச்சை பதிவு செய்த ஆவணமாக புத்தகமாக வைத்திருக்கிறார் அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எண்பத்தாறு காலகட்டத்தில் நடந்த செய்திகளை நான் பார்க்கிற போது ஒப்பிட்டு பார்த்தேன் அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் இந்தியாவினுடைய பாரத பிரதமர் நம்முடைய ராஜீவ் காந்தி இருந்தார் இலங்கை பிரச்சனை உச்சமாக இருந்த காலகட்டம் அன்றைக்கு தான் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தலைவர் பிரபாகரன்லாம் யுத்த காலத்தில் நின்று போராடுவதற்கு தன்னுடைய இருப்புகளை தயார்படுத்தி கொண்டிருந்த காலம் இலங்கை பிரச்சனை உச்சமாக இருந்த போது எம்ஜிஆர் செஞ்ச உதவி வேறு யாரும் சேர அவ்வளவு ஒரு தமிழீழ மக்களுக்காக நிறைய உதவி செஞ்சார் எம்ஜிஆர் அப்போ ஜெயவர்த்தனே அங்கே வந்து அதிபர் இலங்கையினுடைய அதிபர் ஜெயவர்த்தனே அதாவது இந்தியாவில் பெங்களூரில் சார்க் உச்சி மாநாடு நடக்குது அதுக்கு இலங்கை அதிபர் வர்ற இலங்கை அதிபர் வருகிற போது அங்கே அந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்டு பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறார் பக்கத்தில் வந்து இடப்பக்கம் இந்தியாவினுடைய பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி வளப்பக்கம் வந்து இந்தியாவினுடைய வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சராக போது இருந்த நட்வர் சிங் இருக்காங்க பேட்டி கொடுக்குறப்ப நம்மளுடைய ப்ரெஸ் பீப்புள் கேட்குறாங்க ஜெயவர்த்தனை பார்த்து இலங்கை பிரச்சனையை எப்போ தீரும் அங்கே தமிழர்கள் எப்போது நிம்மதியாக இருப்பார்கள்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஜெயவர்த்தனை உடனே சொல்கிறார் யோசிக்காமல் சொல்கிறார் முகத்தை கடுப்பாக வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருனா எதுக்கெல்லாம் காரணம் இலங்கை பிரச்சனை தீராமல் இருக்கிறது காரணம் எம்ஜிஆர் தான் காரணம் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் தான் காரணம்னு குற்றம் சுமத்துறாரு அது மட்டும் சொல்லலை எம்ஜிஆரின் ரெட்டை வேடம் தான் இந்த பிரச்சனை தேக்கமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறார் அடுத்த நாள் இப்படி பேட்டி கொடுத்த அடுத்த நாள் பாராளுமன்றம் கூடுது பாராளுமன்றத்தினுடைய மாநிலங்களவைக்கு அப்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த தலைவர் வைகோ போறாங்க அன்னைக்கு பார்த்து அன்னைக்கு ஹவுஸுக்கு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ராஜீவ் காந்தி வந்துடுறார் வந்ததுக்கு பிறகு தலைவர் வைகோ வந்து அந்த கேள்வி நேரம்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு நான் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தர வேண்டும்னு கேட்கறாரு சொல்லுங்க அப்படின்னு சபாநாயகர் வாய்ப்பு கொடுத்துட்டார் கொடுத்ததுக்கு பிறகு எங்கள் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் தான் இருக்கிறதா எனக்கு ஐயப்பாடாக இருக்கிறதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் கேட்டதுக்கு பிறகு அங்க இருந்த காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள்லாம் கொதிக்கிறாங்க கோபால்சாமி உட்காருங்க நீங்கிறாங்க ஏன் கோவப்படுறீங்க என்னுடைய என்னுடைய வருத்தத்தில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது என்னுடைய ஆதங்கத்தில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறத கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் சரி இன்னும் பேசுகிற அதாவது இலங்கையினுடைய அதிபர் ஜெயவர்த்தனே நீங்கள் வந்தால் இந்தியாவுக்கு வந்தால் நீங்கள் போடுற எலும்பு துண்டை கடிச்சிட்டு போக வேண்டியதுதான் நீங்கள் போடுற விருந்தை சாப்பிட்டுட்டு போக வேண்டியதுதான் ஆனால் இந்தியாவினுடைய பிரதமரை பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்தியாவினுடைய வெளிவகாரத்துறை அமைச்சர் நட்வர் சிங்கை உட்கார வச்சுக்கிட்டு எங்கள் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவர்களை விமர்சித்து பேசுவது எப்படி நீங்கள் அனுமதித்தீர்கள் விமர்சித்து பேசலாமா எப்படி நீ அனுமதிச்ச இந்தியாவுக்குள்ள தானே தமிழ்நாடு இருக்கு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் தானே எம்ஜிஆர் எப்படி நீங்க விமர்சிக்கலாம்னு கேட்டார் ஒன்னும் பதில் சொல்ல முடியல பிரதமரால வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சரால பதில் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை முடிந்த நாடாளுமன்றம் முடிஞ்சிருச்சு முடிந்ததுக்கு பிறகு அன்னைக்கு மாலையில எம்ஜிஆர் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் தலைவர் வைகோ அவர்களுக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்றார் என்ன சொல்றாருன்னா ரொம்ப நன்றி கோபால்சாமி ரொம்ப சங்கடமா போச்சு ஜெயவர்தனை இப்படி விமர்சனம் பண்ணது நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க பேசிட்டீங்க அப்படின்னதுக்கு இல்லைண்ண அங்க கூட பாராளுமன்றத்துல என்னை கேட்டாங்க இன்னைக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா பேசுறேன் என்ன எம்ஜிஆர் மீது உங்களுக்கு திடீர் காதலான்னு கூட கேட்டாங்க அவரை காதல் இல்லை ஒன்றும் கிடையாது அவர் அதிமுக நாங்க திமுக ஆனாலும் கூட கொள்கையில வேறுபாடு உண்டு ஆனாலும் எங்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அவரை விமர்சித்து பேசுவதற்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்கு இன்னொரு நாட்டு அதிபர் பேச நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் நாங்கள் சொன்னா அதுதான் அவங்கள்ட்ட சொல்றேன் வேற ஒன்றும் செயல் என்ன எம்ஜிஆருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றினார் இதை நான் குறிப்பிட்டு சொல்வதற்கு காரணம் என்ன என்னன்னா அரசியல் இன்னைக்கு ஒரு ஆரோக்கியம் கெட்டு போயிருக்கிற காலகட்டம் அந்த காலகட்டம் ஆளுங்கட்சி காரணா எதிர்கட்சி காரங்க திரும்பிக்கிறது முகத்தை திரும்பிக்கிறது ஆளுங்கட்சி எது செஞ்சாலும் எதிர்கட்சி குறை சொல்றது அல்லது எதிர்கட்சி காரங்களை பார்த்தாலே ஆகாதுன்னு ஆளுங்கட்சி சொல்ல வேண்டியது இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்கவே இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நிலைமைகள் இருந்துகிட்டு இருக்கிறது ஆனா அண்ணா வந்த காலத்துல பெருந்தலைவர் காமராஜர் வாழ்ந்த காலத்துல எப்படி அரசியல் நாகரிகமா இருந்தது ஏதாவது ஒரு உதவி தேவைன்னா காமராஜர் ஏதாவது ஒரு ஆலோசனை வேணும்னா அண்ணா முதலமைச்சர் ஆனவனே உடனே காமராஜர் எல்லாம் போய் பார்த்தார் எல்லா தலைவர்கிட்டையும் போய் நான் ஆலோசனை கேட்பேன்னு சொன்னார் அதை போல நாடாளுமன்றத்தில் எம்ஜிஆருக்கு ஒரு பிரச்சனை வர்றப்ப இலங்கையினுடைய அதிபர் எப்படியா விமர்சித்து பேசலாம் இங்க முதலமைச்சர்னு சொல்லி தலைவர் வைகோ கோபாவேசத்தோடு பேசினார் அது அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தேழுல இருந்தது எண்பத்தி நாலு எண்பத்தஞ்சு எண்பத்தி ஆறுல இருந்தது இன்றைக்கு இல்லையேங்கிற ஒரு வருத
எதிர்த்து நிற்க வேண்டிய இடத்துல எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் என்கிற புரிதல் ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு காமராஜரையும் பேரறிஞர் அண்ணாவையும் தலைவர் வைகோவையும் அவர்கள் நடந்த நடவடிக்கைகளை நான் சீர்தூக்கி புத்தகங்களில் படித்ததை எனக்கு தெரிந்ததை உங்களிடம் நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் படிக்கல் வலைக்காட்சியினுடைய நோக்கம் ஏற்ற அதாவது ஏற முடியாதவர்களுக்கு ஏனையாக உயர முடியாதவர்களை உயர்த்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இன்னும் பல தலைவர்கள் வருவார்கள் உங்கள் முன்னால் நிற்பார்கள் உங்கள் மனதை வருடுவார்கள் சலாகித்து நீங்கள் இன்பம் காணக்கூடிய பல்வேறு புதையல்களை அறிவு குவிலர்களாக இந்த வலைக்காட்சி உங்களுக்கு உங்களை அழைத்து செல்லும் என்பதனை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் படிக்கல் வலைக்காட்சி நண்பர்களை சந்தித்ததில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதில் நான் மகிழ்ச்சியோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்